ருசிக்கலாம் வாங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியோட வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலா உணவே மருந்து அப்படிங்கிற பகுதியில அனைவருக்கும் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாம மருத்துவ குறிப்புகள் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இந்த சம்மர் சீசனுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் வந்து எரிச்சல் குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அவங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் யூஸ்வலா குழந்தைகள்லாம் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது பாத்தீங்கன்னா பெக்யூலியரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க யூரின் போறப்ப மட்டும் ரொம்ப எரிச்சல் வரும் அவங்க அழுகுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிறுநீர் பிரச்சனை எரிச்சல் அப்படிங்கறது எல்லா வயதினருக்கும் இருக்கு அதற்கு எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாம கண்டிப்பா சரியாகும் அப்படிங்கிற வகையில இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த மருத்துவ குறிப்பு இருக்கு இதற்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின் ஸோ பாதாம் பிசின் இன்றைக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இரவு ஊற வச்சுட்டு காலையில பாதாம் பிசின் எடுப்போம் அப்ப நம்ம கொடுக்கற இந்த குறிப்புல என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நன்னாரி சர்பத்தோட பாதாம் பிசின் நன்னாரி சர்பத்து தான் வெளியில எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்குதே நீங்க என்ன சிறப்பா வந்து குறிப்பு கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நமக்கு மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற நன்னாரி சர்பத் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளரை வெள்ளை சர்க்கரை வந்து பயன்படுத்தி வந்து செய்யப்பட்டது ஸோ அந்த வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்கறது நமக்கு யூஸ்வலா நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா வெள்ளை சர்க்கரை உடம்புக்கு வந்து அவ்வளவு நல்லது கிடையாது அப்ப டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸும் அதை யூஸ் பண்றது அவ்வளவு நல்லது கிடையாது தொடர்ந்து வெள்ளை சர்க்கரை பயன்படுத்துவதவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ் ஏற்படும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் வருவதற்குரிய சாத்திய கூறுகள் அதிகமா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி வெள்ளை சர்க்கரை இல்லாம உடம்புக்கு எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லாம அதே வேலையில நம்ம நன்னாரி சர்பத் நம்ம உடலுக்கு பயன் தரும் வகையில எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் யூஸ்வலா இதற்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நன்னாரி வேர் சோ நன்னாரி வேற வந்து ரொம்ப முக்கியமா சொல்லுவாங்க நீருண்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதற்கு இன்னொரு சிறப்பு பெயர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீர் சம்பந்தப்பட்டதுக்கு எல்லாற்றுக்கும் உண்டியா எடுத்துக்கொடுது உண்டினா நம்ம ஆகாரம் மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நன்னாரி வேர் சோ அந்த நன்னாரி வேர் எடுத்துக்கணும் அந்த நன்னாரி வேர் வந்து ஒரு இருநூறு கிராம் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த நன்னாரி வேற என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு லிட்டர் தண்ணியில இரவு முழுவதும் வந்து ஊற வைச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம ஊற வைக்க ஊற வைக்க அது எவ்வளவு காலம் ஊற வைக்கிறோமோ அந்த நன்னாரி வேர்ல இருக்க சிறப்பான அல்கலாய்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த நீர்ல வந்து உரிச்சப்படும் சோ உறிஞ்சின உடனே மார்னிங் வந்து என்ன பண்ணிடணும் அந்த நீரை வந்து வடிகட்டிடணும் சோ வடிகட்டின நீர்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா அந்த வடிகட்டின நீர் வந்து ஊறி எடுக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தான் இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு ஐநூறு கிராம் வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ இல்ல பனை வெள்ளமோ சேர்க்கலாம் இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் பனைவெல்லும் சேர்ப்பதனால என்ன பயன் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இரும்பு சத்து வந்து அதிகமா கிடைக்குது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுநீரக தொற்று சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த பனை வெள்ளம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல தீர்வை வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களும் இதை எடுக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இது ஐசோமரேசா தான் வேலை செய்யும் அதனால சர்க்கரையில இருந்து வேற ஏதாவது வந்து கன்வெர்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல கார்போஹைட்ரேட்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வழிவகைகள் கிடையவே கிடையாது சோ இத போட்டு என்ன பண்ணுங்க அந்த வடித்த நீர் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் அதுல வந்து இந்த ஐநூறு கிராம் வந்து நாட்டு சர்க்கரை போட்டு நல்லா நம்ம பாகு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்க அந்த தண்ணீர் எல்லாம் சுண்டி இதுவும் இது பண்ணி வர்றப்ப அப்படி நீங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி வரும் இல்ல அதை எடுத்து ஒரு தட்டுல ஒரு பிளேட்ல வந்து கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டுட்டு ஒரு டிராப் மாதிரி விட்டீங்கன்னா அது அப்படியே போய் இறங்கி நிற்கும் கரைஞ்செல்லாம் போகாது சோ அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணிடணும் அதை எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு அதை நீங்க சர்பத்தாட்டம் ஒரு கண்ணாடி பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு வருடம் ஆனாலும் அது கெட்டு போகாது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த சர்பத் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா டெய்லி காலையில ஒரு டுவெண்டி எம்எல் நீர்ல வந்து கலந்துட்டு அதுல நம்ம இரவெல்லாம் ஊற வச்சிருந்த பாதாம் பிசின் சோ இந்த பாதாம் பிசின் ரொம்ப நல்ல இது இது எல்லாமே உஷ்ண சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி வயிற்று புண் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுக்கும் ஆனா நமக்கு கடையில கிடைக்கிற பாதாம் பிசின்கள் கொஞ்சம் மலினத்தோட தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு மெடிசின் எடுத்துக்கிறோம் இல்ல குறு சின்ன வீட்டு வைத்தியமா எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல நமக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் ஏற்படக்கூடாது அதனால என்ன பண்ணுவோம் இவ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை தயவுசெய்து நல்லா வாஷ் பண்ணிருங்க வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு டம்ளர் நீர்ல வந்து ஊற போடுங்க சோ ஊ